E kemi pa shumë shresh në intervista të ndryshme, për vetën, gjithashtu edhe në fotosesione të ndryshme, shumë shpesh, mirë po, dyshoj që ndonjërë për rejuve, e dene se cilat janë dhetë sekretet që deri më tani, Agnesa Vutaj nuk na i ka të reguar. Rubrika në vazhdem një siel ato, e ndjekim bashkë në vazhdem. Përshëndetje, jam Agnesa Vutaj dhe sot dhe të flasë për djetë gjerat për të cilat nuk kanë folur vetë më heret, ose ndoshta kanë qenë në gjarje që kanë dotër më heret, mirë po nuk jam paracitur aqë shumë në media, sepse karjera i me ka filluar një dekad më heret, edhe ndoshta në munges të portaleve online, ose të rritjeve sociale, shumë gjera kanë bejtur edhe pa u përmendur. Atëherë gjënë e parë që kam zgjedhur për ta treguar sot, është diqka nga familia ime. Unë jam familia i vogël i një familjes me dy motra dhe me dy vëlezër më të mëndhejnë. Duke qenë se jam rritur në një vend të vogël edhe në atë kohë që ishte fillimin i të nëndjetave, nuk ishte kopshte. Unë nuk kam shkuar në kopsht apo në parashkolor, mirë po me që kisha motra dhe vlezër më të mëdhejnë, një mësuar që të shkruaj edhe të ledzoj në moshë shumë të vogël. Në moshën 5 vjeqare, unë kam ditur të ledzoj dhe të shkruaj abetaren. Pra ndaj edhe prindrit e mi vendosën me më qunë në shkollë me 5 vjeqë. Edhe kam shku në shkollë 4-5 ditë, bashkë edhe me një mesuese që kishim të afrë me të familjes, mirë po pas taj vendosa që zdu me shku në moshën 5 vjeqare, edhe undala në shtëpi për të vazhduar klasën e parë një vdit më vonë në moshën 6 vjeqare. Atër gjëja dytë që do të regoj është prapë me familjen time, pash që kam dy motra dhe dy vlezër me të mëdhejnë, gjithë janë të martuar dhe kanë fëmi, kështu që unë jam halë edhe teze dy mbjetë herë. Katër herë teze dhe të të herë halë, kam gjithë sejtë dy mbjetë një pa dhe mbesa. Dhe mund të shtohëm i akoma. Unë kam qenë një nëzëndës e shumë e mirë në shkollë dhe kam suar shumë, kështu që në klasën e gjashtë u përzgjodha nga shkolla ime për të marrë pjesë në garat e matematikës edhe kam fituar vendin e parë në garat regionale, por pas ta i ndodhe lufta dhe nuk arrita të marrë pjesë në garat në Kosovë. Diçka tjetër për cilë nuk kam folë ma herët, në kohën e luftës kam qenë refugjate në Gjermani, kam qenë azil për dy vite, edhe kam shkuar edhe atje në shkollë, ku kam pasur asin edhe të mësoj gjuhën Gjermane dhe akoma e flasë edhe shkruaj shumë një gjuhën Gjermane. Gjëja e radhës të cilën do e të regoj është pjesmarja ime e parë në Mispea, ku kam qenë në moshën 7 një pjeqare. Ndonë se më herët nuk kam marë pjesë në konkurse apo në diçkat në gjashme që ka të bëjmë e modën apo më bukurim. Hera e parë që kam mbathur take edhe që kam ecur me take ka qenë në prova generalet të Mispejes dhe pas taj sigurisht edhe në finale. Në vitin 2004, pasi që kësha fituar Miss Kosova, mora pjesë edhe në Miss Albania, ku edhe u kërorëzova Miss Albania. Ndonë se pritja një kërorë shumë të madhe të më vihej në kokme që edhe fitova, ishte një kërorë shumë e vogel. Edhe në atë kohë që dita pëse, mirë po pak më vonë e kuptova që kërorën të cilën është dashur të majapin mua, ishte shdukur në prapaskenat e spektaklit. Edhe misi e cila ma dorëzoj mua kërorën, Deni Nisa Kolla u detyrua që krorën që e kishtë në kokën e saj, një tjara e vogël për të zbukuruar flokët e saj, ta heqë nga koka e vetë për të ma vënë mua që mos të alën misin pa kuror. Nga titulli Miss Albania që fitova, fitova të drejten që ta përfatsoj Shqipëri në Miss Universe. Mirë, po nuk ishte një odhëtim aqilejt për shkak të vizave, sepse Miss Universe në atë kohë mbahaj në Tajland, dhe unë unë nisa për të shkuar në Miss Universe pa vizë, sepse në Shqipëri nuk ishte një ambasad ku duhet të merja vizën, dhe u tha që gjitha vajzat kanë të drejt të hynë në Tajland pa viza. Mirë po kështu nuk ndodhe edhe unë kam pritur në aeroportin e Vienës dhe 36 orë, sepse nuk më lejonin të shkoj pa vizë, dhe risa janë konfirmuar edhe një herë të gjitha të dhenat, edhe me që Tajlanda ishte në një kohë tjetër, në një zonë tjetër, 
New York në një zonë tjetër dhe Shqipëria në një zonë tjetër, zgjati pak më shumë derisa u mërë në vesh Kosova, Shqipëria, New York dhe Tajlanda dhe derisa më lëshua viza dhe më lëjua që të uftaj për në Tajland. Një gjë e veçant që më pëlqenë në spektaklet në tërkomtare të Bukurisë është që që vajzat ndihmojnë shumë edhe në ambientin dhe në këto konkurse ne kemi mdjelur edhe shumë lisa edhe një ndërto ka që një lis shumë i veçant në një pëll shumë të bukur që edhe mban emrin tim këtë lis se ka mdjelur në vitin 2004 dhe shpresoj që janë duke kujdesur për lisin tim Thash që kam përfaqësuar Shqiprinë në konkurse ndërkomtare, mirë, po unë jam përfaqësuar edhe në një konkurs tjetër ndërkomtare, që nuk e kam thënë as njëherë, kam përfaqësuar lindjen e mes me në konkursin Top Model of the World. Kjo kam dodhur gjatë kohës kur unë kam qenë sikur modele në Dubaj dhe në një pjesë të lindjes të mesme dhe agencioni që më përfaqësën të mua më ka përzgjedhur për të përfaqësuar lindjen e mesme në atë konkurs ndërkomtarë. Unë vetë ndo shta nuk jam djerë shumë krenare me që nuk përfaqësoj a vendin tim, mirë po sot të kujtoj si kur një eksperiencë shumë të bukur. E keni ditur që kam luajtur edhe në një film. Në vitin 2008 kam luajtur në një film të metrajit të shkurtër në Shqipëri që është quajtur shkallet. Ka qenë një knaci shumë e madhe për mua të luaj në atë film, sepse një ndër aktorit kryesore ishte edhe Margarita Gjepa. Por në anën tjetër për mua ishte eksperienca e parë si kur aktore dhe nuk e kam përmendur më herët sepse ndoshta nuk kam pasur vetë besimin e mjaftu e shumë për të treguar që kam luajtu në një film. Ndërko që filmi është prezentuar në shumë festivalet vendore dhe ndërkomtare dhe ka fituar disa qmime.